हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एस सी फोर सैम वेव एंड ऑप्टिक्स टू यूनिट फोर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इन ऑप्टिकल फाइबर देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं मेन स्ट्रक्चर क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का कौन से प्रिंसिपल पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है और वर्किंग क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर की तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाकर आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स जब हमने वो वीडियो देखा था वो वीडियो बनाया था तो हमने वहां डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही पतली लॉन्ग ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल ट्यूब होती हैं जो कि ग्लास या प्लास्टिक की बनाई जाती हैं इनका काम होता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ये इतनी पतली होती हैं कि इनका डायमीटर जो है वो ह्यूमन हेयर के साइज के बराबर होता है और इनका डायमीटर जो होता है लगभग टेन की पावर माइनस फोर सेंटीमीटर तक होता है वहाँ पर हमने कंपोनेंट जब डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट इज कोर दैट इज दूसरा होता है क्लैडिंग और तीसरा होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव जैकेट सबसे इनर मोस्ट सेक्शन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का वो होती है कोर जिसको हम बहुत ही प्योर या फाइन ग्लास या प्लास्टिक से बनाते हैं और इसका जो डायमीटर होता है कोर का लगभग दो से लेके 120 माइक्रोमीटर तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू आर यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर्स देखिए स्टूडेंट्स कोर के अंदर से ही लाइट एक एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से दूसरे एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तक प्रोपोगेट करती है इसलिए कोर को वेव गाइडिंग रीजन भी बोला जाता है कोर के ऊपर हमने एक ग्लास या प्लास्टिक की एक लेयर जो है वो माउंट की होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं क्लैडिंग का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कोर को देखिए स्टूडेंट्स क्लैडिंग भी ग्लास या प्लास्टिक से बनाया जाता है जैसे कि कोर जो है वो ग्लास या प्लास्टिक से बनाई जाती है बट क्लैडिंग के लिए जो ग्लास या प्लास्टिक यूज होगा वो कोर के लिए यूज होने वाले ग्लास या प्लास्टिक से बिल्कुल ही अलग होगा दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा और स्टूडेंट्स हमने वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी जब हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल है जो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग से ज्यादा रखना पड़ता था म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा जैसे ये एयर से लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर कोर के अंदर एंटर करेगी तो जब इस पॉइंट पर वो फॉल करेगी जो कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर एक पॉइंट है ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए तभी वो अंदर रिफ्लेक्ट होगी अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो लाइट जो है वो बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगी बल्कि हमें ये नहीं चाहिए हमें चाहिए कि लाइट जो है वो कोर के अंदर ही प्रोपोगेट करे जिक जैक पाथ फॉलो करते हुए बहुत सारी मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करते हुए दूसरे एंड तक हमें मिलनी चाहिए लाइट तो उसके लिए क्या होना चाहिए कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है ये वाला क्रिटिकल एंगल को मान लीजिए हम थीटा सी से डिनोट कर देते हैं ये जो क्रिटिकल एंगल है वो इस एंगल पर डिपेंड करते हैं जो इंसिडेंट लाइट रे बनाती है फाइबर ऑप्टिक के साथ जब वो कोर के अंदर एंटर करती है और इस एंगल को बोला जाता है असेप्टेंस एंगल इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं एसेप्टेंस एंगल क्या होता है एसेप्टेंस कौन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल फॉर प्रोपोगेशन क्या होता है तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाकर आप चीजों के बारे में देख सकते हैं तो क्रिटिकल एंगल जो है वो इस एंगल पर डिपेंड करता है सेप्टस एंगल पर और सेप्टस एंगल का जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो उसके अंदर उस फॉर्मूले के अंदर म्यू वन म्यू टू जो है वो आ रहे थे अगर म्यू वन म्यू टू पे जो है वो सेप्टस एंगल डिपेंड करता है और सेप्टस एंगल पर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है तो हमें बड़े ध्यान से म्यू वन म्यू टू की वैल्यू जो है वो चूज करनी पड़ती है बड़े ध्यान से ऐसे ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल यूज चूज करने पड़ते हैं जिनसे हम कोर या क्लैडिंग 
वेल्डिंग जो है ऑप्टिकल फाइबर की बना सकें तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है तो मान लीजिए स्टूडेंट्स फोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यूमन है क्लैडिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यूटू है तो फोर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में से क्लैडिंग uh, रिफेक्टिव इंडेक्स माइनस कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कोर के रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन से तो जो ये रेशो निकल के आएगा इस रेशो को डिनोट किया जाता है डेल्टा से और इसी रेशो को बोला जाता है फ्रैक्शनल रिफेक्टिव इंडेक्स चेंज इन ऑप्टिकल फाइबर तो स्टूडेंट्स जब हम ऑप्टिकल फाइबर्स की डिजाइनिंग करते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डेल्टा जो है बड़े ध्यान से चूज करना होता है हमें डेल्टा जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि म्यूवन जो है वो हमेशा म्यूकू से बड़ा होता है कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है तो डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको और डेल्टा की वैल्यू जो है वो लेस देन लेस देन वन होनी चाहिए वन से बहुत ही छोटी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइट वेव जो है बड़े आराम से एक एंड से दूसरे एंड तक जिक जैक पास फॉलो करते हुए बहुत सारी मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए दूसरे एंड तक पहुंच जाए जनरली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं उनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो जीरो पॉइंट जीरो वन के लगभग रहती है तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखिए स्टूडेंट्स पहले आप ये सुन लीजिए कि जो फ्रैक्शनल फैक्टर में डेक्स चेंज इन ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक है ये मैं जो है ज्यादातर कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आ सकता है पार्ट की फॉर्म में टू मार्क्स की कैटेगरी में जनरली ये पूछा जाता है मैक्सिमम ये तीन मार्क्स की कैटेगरी तक पूछा जाएगा उसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या लिख के आएंगे और क्या डायग्राम बना के आएंगे आइए वो देख लेते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रिफेक्टिव इंडिस ऑफ कोर एंड द क्लैडिंग टू द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इन एन ऑप्टिकल फाइबर फ्रैक्शन रिफेक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है ये होता है रेशो होता है रेशो किस चीज का पहले आपने डिफरेंस निकालना है कोर के रिफेक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स का कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वन क्लैडिंग का होता है म्यू टू और उसको डिवाइड कर देना है कोर के रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन से देन यू विल गेट फ्रैक्शन रिफेक्टिव इंडेक्स चेंज इन ऑप्टिकल फाइबर दैट इज डिनोटेड बाई डेल्टा इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एंड इज गिवन बाई डेल्टा इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिड बाई म्यू वन मीन्स ये रेशो होता है डिफरेंस ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग टू द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर पहले आपको डिफरेंस निकालना है कोर और क्लैडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स का मीन्स म्यू वन माइनस म्यू टू की वैल्यू निकालनी है फिर आपको उसको जो डिफरेंस आएगा उसको म्यू वन से डिवाइड कर देना है देन यू विल गेट डेल्टा मीन्स फ्रैक्शनल रिफेक्टिव इंडेक्स चेंज इन ऑप्टिकल फाइबर डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव एज म्यू वन इज म्यू ग्रेटर देन म्यू टू फॉर टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस म्यू वन हमेशा म्यू टू से बड़ा होता है म्यू वन म्यू टू से बड़ा रखा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके कोर जो है डेंसिटी मीडियम में काम करता है क्लैडिंग जो है वो रेलिंग मीडियम में काम करती है और वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन जो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की टू टेक प्लेस वो ये होती है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेलर मीडियम डेंसर से रेलर मीडियम में जाने चाहिए लाइट तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो पाता है और स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इन ऑर्डर टू गाइड द लाइट इफेक्टिवली थ्रू फाइबर डेल्टा शुड बी लेस देन लेस देन वन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइट रे जो है बड़ी आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सके आफ्टर सफरिंग सो मेनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फॉलोइंग जिग जेक पाथ तो आपका डेल्टा जो है वो वन से बहुत कम होना चाहिए टिपिकली डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन जो जनरली ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में उसमें जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो जीरो पॉइंट जीरो वन रहती है इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वान्टिटी का रेशो है फाइबर्स विद लार्ज डेल्टा आर नॉट सुटेबल फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जिन फाइबर ऑप्टिक्स के लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा रहती है वन से ज्यादा रहती है या वन के लगभग होती है तो उन फाइबर्स को यूज नहीं किया जाता ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्योंकि वहां पर काफी सारे लॉसेज जो हैं डिस्पर्सन लॉसेज जो हैं स्पेशली वो देखने को मिलते हैं तो डेल्टा की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन होनी चाहिए और तो स्टूडेंट्स यही था आज का टॉपिक हमारा तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेल देन थैंक यू सो मच